هكذا كان علي على الدوام مع نبينا صلى الله عليه وآله ولك أن تتخيل أن هذا الموقف أن هذا الفعل الذي قام به نبينا وإمامنا عليهما وآلهما السلام في في تكسير أصنام قريش وهما ما زالا في أوائل البعثة في مكة حيث السيادة للمشركين والسلطة لهم والسطوة كذلك أترى أن هذا الفعل كان استفزازيا أم لا هذا الفعل منتهى الاستفزاز أن تذهب إلى أقدس مقدسات الآخرين فتحطمها هذا منتهى الاستفزاز هذا أشد وقعا على النفوس من مجرد إهانة تلك المقدسات والرموز ألا فكرنا ونحن ننظر إلى واقعنا المعاصر ونزعم أننا نريد الاقتداء بالنبي والوصي ألا فكرنا هل أننا حينما نتداول هذه الفكرة المغلوطة وهي أنه علينا لا نتعرض إلى مقدسات الآخرين إلى رموز الآخرين ألا فكرنا أننا حين نتداول مثل هذه الفكرة المغلوطة نكون من حيث لا نشعر قد أدن النبي والوصي هذه سيرتهما صلوات الله عليهما لقد قاما في ليلة ما بكسر الأصنام في الكعبة وهذه منتهى الإهانة ومنتهى الاستفزاز وأهل مكة كانوا عالمين بأن الذي قد أقدم على هذا لم يكن إلا محمداً وابن عمه فلا يجسر أحد على هذا الفعل الاستفزازي سوى هذين إذا كان من الصواب والصلاح استفزاز الآخرين بتحطيم مقدساتهم العينية فمن باب أولى يكون أو تكون إهانة هذه المقدسات من الصلاح والفلاح كذلك ولكن أين من يفكر هل قام النبي صلى الله عليه وآله بهذا الفعل اعتباطا والعياذ بالله هل قام الوصي صلوات الله عليه بهذا الفعل اعتباطا كلا لقد كان استفزازا في شكل من أشكاله ولكنه استفزاز محمود ومطلوب لإيقاظ الناس كانت قريش تعيش في وهم كبير هو وهم قداسة وجلالة وعظمة اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام كان هذا الوهم لا بد من تحطيمه ومما يقتضيه هذا التحطيم أن نري العالم كيف أن هذه الرموز أو المقدسات الزائفة حين يتعرض لها تسقط بسهولة وما من مدافع من السماء كما تتوهمون استيقظوا هذه مقدسات زائفة لا تستحق الاحترام تلك كانت رسالة النبي والوصي عليهما وآلهما السلام ونحن إنما نجتهد لكي نمضي على هذه الرسالة لما نتعمد إهانة مقدسات الآخرين إنما نفعل ذلك لأجل إيقاظ الآخرين كما أن النبي والوصي عليهما السلام أهانا مقدسات الآخرين بمنتهى الإهانة والاستفزاز بتحطيمها إنما كان غرض غرضهما من ذلك إيقاظ أولئك القوم نحن على منهج النبي والوصي 
ما من فعل نقوم به ما من كلام نتكلم به إلا ونجتهد أن يكون مطابقا لسيرة النبي والوصي وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام أما مناوئونا فهم على خلاف هذه الصفة